Хоча, наскільки мені відомо, що багато людей поїхали, де ми говорять, так, не від партії Батьківщина, це не наші активісти, а просто громадяни, які захотіли висловити свої позиції, які спосередньо там в Києві. Тернопільська область назавжди була активна, і пам'ятаєте, що це вороне сьогодні відбувається фактично. Як сказати, по чисельності, то кожен другий тернополянин був учасником вороне сьогодні, і в числі п'яти ми були на Майдані. Так що одне, що єдине, таке, що тільки арешта Вишенко і загроза знищення опозиційних сіл змусила нарешті всі опозиційні партії, попри їхнє ставлення до Юрії Володимирівні, висловити свою позицію, що нарешті не вхідно об'єднатися. Що тільки одна річ, яка за нами лише тільки Україна, то це тільки всі нічого. І якщо пан Степан говорить, що Україна в області є 15 опозиційних партій активно, Ну не повинно їм бути 15, не повинно бути одна. Можливо, дві. Але в позиції їх не одна. Це Україна. Ми розраховуємо, що все-таки акції протестів в Києві і по областях, вони розпочалися в різній формі. В більшості області центру України вона та ж результат і свіодина буде звільнена. Також будуть ослаблені політичні репресії, припинені в Україні. Тому що вимога наша спередати до президента України, як до гаранта Конституції. Він же в своїй передвищій програмі гарантував демократію і дотримання Конституції, щоб він все таки застосує всі засоби для того, щоб припинити ці речі, що говориться в суді. Хочеться це, і речі не припустити. Коли підпочатник судового засідання вимагає перекладача. Вона вимагає не тому, щоб посміятися над тим. Це дає право, це дає Конституція, що якщо я Україна, судзінство ведеться українською мовою, навіть не зважаючи на те, що я володію російською, я маю право, щоб перекладач мені офіційний, перекладач ліцензований проводив переклад. Тому що може бути, що окремі слова, я не зрозумію, але ми маємо бути. Особливо, це фіксується термін. Тобто це нічого в тому, що якогось такого образливого немає. Так що тут нічого немає. Звичайно, якщо прем'єр-міністр не володіє державною мовою, українською мовою, якщо він ставиться по хамски до підсудного, не говорить, що це жінка, тим більше арештовувати жінку, ну погодьтеся, ну це не зовсім, якщо б суддя була жінка, то я ще б не зумів, це якесь рівноправдя, як відносне є, ну коли мужчина, яке він отримує від того задоволення, коли він садить жінку, тим більше лідера опозиції, одного з основних лідерів опозиції в Україні, будемо говорити, колишнього прем'єр-міністра Західної Європи, цивілізовані держави, яких речей не втаються. Тим більше, що вона не збиралася, але вона не збиралася, що вона не збирається покидати Україну. Вона буде тут, вона буде гроші до кінця для своєї оправдання, тому що вона все робила з виключним інтересом української держави, українського народу. На судові зіни вона з'являлася завжди. Якщо вона спинес на 5 тисяч хвилин, то де могли знаєте Київ? Можна планувати, що доїде до суду за 2 години, а доїде за 2 години 10 хвилин. Так що тут підстав для зміни такого, для арешту, ну максимально, що можна було її інкримінувати, це адміністративне порушення. Але знову, це не передбачає арешт на жодне очікування. Покаршки тут не зв'язується. Заступник голови Тернопільської обласної організації партії «Вісвіщина» по-вісвіщині.